是。怎么是你呀？嗯，陆鹏说了，他来不了了。你跟着我干嘛？操场这么大呢，你怎么知道我跟着你啊？好，我让你，你走。不是，你那个餐厅不是都订好了吗？你还提这个，情商可真高。你怎么总把我往坏处想呢？我乐意。嗯、那个，呃，贾老师啊，我觉着。那个丽艳呀，啊，说有没有一种可能，其实他俩互相喜欢，但是都不知道。不可能吧？没这么傻的人。活下来吗？我脚很疼哎。我采访完出来，一定要让我看到你哦。小心！我很快采访完，不会让你等太久的。你的脚是真的受伤了吗？对呀、啊。知道了。我最讨厌别人骗我。对不起，自己回去吧学长，一个人来吃饭、啊。嗯，阿霞回宿舍放东西了。在福利院公交站，你能来救我吗？我没有带钱包。啊、哦，好你。你怎么了？脚的事被林开拓发现了。不说了，先过来吧。行。那个星星没带钱包，让我去接他一下。天都快黑了，我陪你去吧。星星，上车。星星，上来啊
。哎呀，坐过去点嘛。时刻环绕着你，像太阳的光芒，带给你绚烂的自由。各位听友，大家晚上好，我是格子，欢迎大家依然守护在《原来是你》情感音乐电台。如果你喜欢我的节目，欢迎点击订阅专辑，每一期节目都为你用心准备。星星，你没事吧？你说，开头会不会像对你一样对我？放心吧，他挺忍忍你。什么叫忍啊？两个人相遇是小开心的事，两个人相爱是最美好的事，遇见的都是天意，拥有的都是幸运。愿有人。给你波澜不惊的爱情，陪你看细水长流的。你说，开头会不会真的永远不理我？我去宿舍楼下等他会不会有用？还是我去找舅妈帮我说说情？他一直不回我消息，怎么办啊？难道我要给他写信吗？但是写信，他也有可能不看啊！我死定了。好好想想吧，你是不是真的只把夏淼淼？现在是北京时间晚上九点三十分，各位听众朋友们，周日的暖心。九点三十分，我确认，我喜欢夏淼淼。让你心动，再来一个，这。找不到方法，证明爱情有偏差。
好想要放弃他，好想要放弃他。经历却一直在跟自己吵架。不错嘛，嗯，还是你聪明，知道让梁永年替你拍淼淼。哼，我原本以为他不会同意的，没想到一下子就答应了。哎，你不知道，我看见学长相机对着我的时候，我紧张的手都不知道放在哪儿。嗯。啊，梁永年怎么连这个都拍啊？来把你的刘海这样撩发，你好好笑啊！别别别，哎，都发给我，发给我，都行。好笑。夏淼淼，你们到底什么时候把狗送走？都说了，找到领养的人就会送走了。都多久了？我看你们就是故意的。今天必须把狗送走。凭什么今天必须送走啊？这又不是你一个人的宿舍。哎、那个他很乖的，不会吵到你。能不能先别把他赶走啊？你不要跟他说这么多，他就是嫉妒你。你运动会抢了他的风头。就是。没关系啊，那个姐姐说话就这样，我们不管她，好不好？年年，什么鬼名字？哎，杨又年呗。哎，我和开拓还没和好，而你和梁又年，都有狗了。<笑>哎，梁又年拍的还真不错哎，还说自己不拍人像，明明把他拍的这么好看。嗯，欣欣。嗯，你以一个专业人士的角度告诉我，有没有觉得梁又年拍的淼淼很有感情啊？哎，你这么一说，好像还真的有一点儿哎。嗯，哎，真羡慕，什么时候开拓能这样拍拍我呀？你先想办法让他搭理你吧。哼。是谁停的车？哎，你怎么回事你？不好意思，我不是故意的。
是在外地做生意吗？你怎么回来了？啊，你是在送快递吗？啊啊，不是不是，这车不是我的。你是来找我的？啊，不是，啊是，我不知道。挺好的，挺好的，你都考上海大了，挺有出息的。所以你不是来找我的？哦，啊，我我谈了一笔生意，约了人，就在附近，我先走了。改日再来看你啊，爸，你的手机号可以梁永年，本来这次竞赛呢，我是最看好你，没想到你在预赛里边又犯了老毛病。说实话，我挺失望的。在你的作品里边，我只看到了安全，我没有看到设计，也没有看到一个设计师对作品那种应有的激情。所以我得提醒你，不要再纠结、反复的修改每一个承重墙、每一个承重柱了，把精力放在设计上，明白吧？明白了，老师，初赛我会努力的。好，努力。啊，设计什么儿童乐园嘛，还缺一周的时间。要不是方氏集团赞助这次比赛，得了奖还能去方氏实习，我还真想弃赛呢。弃吧，我正好少一个对手。我又不在你的射程范围内，不过这次预选，你居然不是第一名，你怎么回事？疯狂计算承重数据的强迫症又犯了，你是不是有什么阴影啊？哎，开拓，你妈刚刚打电话来宿舍，说你手机没接，让你回个电话。我回过电话。开拓。阿姨让我问你，这周末回不回家？我为什么要回家？阿姨说，庆祝我们俩入围预赛。你什么时候见过我没事回过家？你这个学弟，为什么每次见了你就像炸了毛的攻击似的？可能他嫉妒我吧。啊，走吧，吃饭去。不去了，还得回模型教室闭关呢。也是，你的确是得把强迫症治好，不然你连初赛都过不了。闭上你乌鸦嘴了。
？哪儿有啊？快看看，看我看看看看，没有啊？我看看，我看看。对了，上来上来。哎，别走啊！哎，别走，在这陪我等小月。嗯。哎呀，给你买的水。你自己等，我要去找个安静的地方画图。画图，画图，画图！你一天到晚就知道画图，是不是？啊，画图有钱赚呢。你现在都大三了，再不努力。黄昏恋你都来不及，你又不是不知道这次竞赛对我来说有多重要。那下秒秒就不重要了。我自己看着办。你怎么看着办？你又没追过女生。我自己的想法。我在这等小月。开拓星星，你在这干嘛？嗯，就开拓原料。等会儿再来吧，等下课再来吧。不行啊，我得让他感受到我的真诚。感情里呢，最可贵的就是真诚了，你懂吗？哎，算了，你又不懂，我跟你说这个干什么呀？你怎么知道我不知道啊？你从小到大都是被别人表白的，你懂什么呀？不过，你要是有了喜欢的人，你会表白吗？会。那你说说看，如果你现在有喜欢的人，你怎么表白呢？我会等待最好的时机。什么是最好的时机？准备好了的我，就是最好的时机。准备，你现在不就是在准备竞赛而已吗？对啊，走了，你加油。哎，不知道他在说什么，整的好像有喜欢的人似的。你能不能去边上吃啊？别沾我料子上。好的。霞，你把你划粉借我，我们买的还没到呢。我都买了一个星期了，怎么还没到啊？我也不知道，我在网上查了能有一百遍了。都叫你别上网买了，但是网上那些盒子都特别可爱，别的地方那么抠，买起布料来倒是很大方嘛。这贵不贵啊？多少钱一米？嗯，差不多两百块钱一米吧。那么贵啊？你还买这么大一块？你别弄我的布，你该蹭油了。我这不是为了做出好的效果。你该不会还打算对条对格的来做这个衬衫吧？那当然啊。对你们家学长也太舍得下血本了吧？我不是把人家衬衫弄脏了吗？你也不知道学长喜不喜欢这个。纯手工定制，有什么不喜欢的？打算什么时候给他？嗯，我也不知道
。我最近都没有看见他，学长忙着参加设计竞赛的事儿呢。嗯，我也不敢去打扰他呀。说不定人家想让你打扰。啊？哦，没事儿。我说你快点坐吧，我们还得赶紧去喂年年，不然他饿了又该乱叫了。好。乖乖在这儿避几天风头啊！姐姐会每天都来看你的，还会每天给你带好吃的。嗯，你说什么？你想让学长来看你啊？不行，我不是跟你说过了吗？学长忙着参加竞赛呢。学长，你怎么在这儿啊？画设计竞赛的图呗。你呢？你怎么来了？宿管阿姨在查重录，所以呢，我就把您小狗藏在这儿。设计图画的不顺利啊，还是算数据吗？想克服数据强迫症，没想到反而画不出一张满意的图。这次设计的主题是什么？儿童游乐园。哟，这几天就由我来照顾你了。你给他取名字了？随便取的。叫什么呢？年年。嗯，因为他平时比较粘人，是吧？你看他是不是待在你怀里不动，是吧？年年，名字挺可爱的。哎。你打算把年年怎么办呢？总不能一讲在天台吧？嗯，我打算周末把它带回家给我妈养。你突然带一只狗回家，你妈不会生气啊？不知道，应该不会。近日，海城市各大高校联合举办了一场大学生联合运动会。这是海城市一年一度的重要赛事，此次开幕式在海城大学举行。我女儿的学校，我女儿的学校，你听。现在让我们一起来回顾一下现场盛状。首先是各个参赛高校的方阵队伍出场。走在最前列的是海城理工大学方队，接下来出场的是海城大学方队。海城大学作为此次运动会的主办方，在方队排列上别出心裁。此刻，来自大二服装系的夏淼淼正英姿勃发地站在队伍前列。听见了没？服装系的夏淼淼，你姐姐，哎，我女儿，我女儿。他刚才说什么戏啊？服装系。
么打不开呀、啊？锁坏了，一旦锁上了就打不开。这锁怎么能坏呢？锁一直都是坏的。那我们怎么出去啊？没法出去。那得想办法呀。我已经让室友去校务处找钥匙。哦，那要多久才能来人啊？你赶时间吗？嗯，也不是特别赶，就是。什么？就是我的快递显示正在配送中。啊。行了，别担心。室友说，校务处已经在找钥匙了。这扇门应该挺单薄的，要不不要？你不会怕疼吧？我都不怕疼。你以前对我说话还挺小心翼翼的，现在都开始吐槽我。你干嘛呢？开锁让你拿快递呢，你这样能开开吗？哦哦，学长你真棒！可是你为什么不早一点把门开开呢？所以你是走还不走？我走。收到快递有这么开心啊？嗯，收快递使我快乐。这，啊，你的快递我顺便帮你取了，谢谢。哎，最近天气有点干燥，买个薇诺娜特护霜抹一抹。采访去了，他去哪？你为什么要问我？他吃炸药了，他不就炸药包本人吗？我的滑粉，啊，活该，都没有一块完整的了，投诉啊！啊，算了吧，投诉的话会害快递员被扣钱的。他没做好就得投诉啊！如果都不投诉的话，那人家负责投诉部门的人员怎么办？你只要想着每次投诉都是为了他们投诉的部门可以运转，就不会良心不安了。我来帮你投诉。哎呀，算了吧，让我来投诉这个林卫国的快递员。你刚说林什么？林卫国、啊。怎么了？你慢慢吃。
周末给我滚回家来。想我了吧娘娘，娘娘，学长，学长，娘娘不见了，娘娘。发什么呆呢？你怎么来了？啊，那个，呃，学长，你有空吗？我想带你去个地方。带我去个地方？啊，不是什么奇怪的地方，你别害怕。嗯，我不是说你会害怕，就是，哎呀，嗯、呃，我们这个吧，它不是约会，啊，它当然不是约会了，就是。哎，你不是说那个竞赛设计吗？对吧？呃，反正我们不是去玩的。还不走啊？嗯。所以你说的就是带我来游乐园啊？对啊，你不是说要设计儿童乐园没有灵感吗？我就想带你实地考察一下。你觉不觉得这儿的建筑颜色还是挺特殊的？确实是挺美的。学长，你喜欢玩什么呀？海盗船，还是跳楼机？啊？嗯、呃，对。我们好像不是来玩的，我们是来研究建筑风格。的。阿霞，娘娘，你快回来！怎么了？学校突然通知要清查流浪小动物，快回来把娘娘带走！啊？怎么了？学长，我们今天可能玩不上了。阿夏说：“学校突然要抽查流浪小动物，让我赶紧回去。要不你自己一个人在这转一下？在说什么呢？我把你拖过来了，我怎么让你一个人在这？没关系，我们下次再来就可以了。”了不然给你买一个气球，这样今天就不算白来了。上车吧，你要抓稳了。